un mare di eventi a Villa Ferretti con il sindaco Giosi Gerardo della Ragione, allora ciò che è davvero importante è che si avvia, una, si avvia questa kermesse ma soprattutto è che in realtà in futuro a breve ci saranno dei lavori di ristrutturazione finalmente per questo bene confiscato alla Camorra. Sì, è un bene a cui tutta la città è particolarmente legato e ha avuto l'onore nell'aprile 2016 di aprirlo per la prima volta alla città, il parco pubblico dopo circa 20 anni di chiusura. È ovvio che questo non basta, io faccio un plauso all'assessore Landolfo, è stata una scelta molto, che sta portando o frutti alla città, all'assessore della partecipazione, quindi saranno 40 eventi per, su tre giornate a Villa Ferretti, è un modo anche per anticipare quello che si farà in termini di lavori, saranno fatti lavori alla, per realizzare una, una, un, sia una, delle opere per la villa, quindi sarà rimessa in sesto dopo milioni di euro purtroppo che non hanno, sono stati vanificati dall'incuria e soprattutto una scogliera che permetterà di difendere la villa dal mare, perché il mare è una risorsa ma quando non è come dire, curato, salvaguardato può diventare anche oggetto di intemperi e difficoltà per la villa stessa quindi anziché starcene con le mani in mano e dire che non si può fare nulla noi puntiamo alla valorizzazione di questo bene e l'auspicio è che in questi tre giorni quanti più cittadini possibili di Bacoli e non il limite rivolto veramente a tutti possono comprendere che Villa Ferretti non è soltanto un simbolo di legalità per la città di Bacoli ma può diventare un simbolo e un volano di sviluppo economico per la nostra città ma anche dare un segnale importante che beni confiscati alla malavita organizzata diventano beni comuni con la spiaggia, con il parco, ma con la ristrutturazione della villa anche occasioni di occupazione e valorizzazione vera. Tra l'altro io sottolineo spesso come la villa si trovi in un luogo strategico, non solo affacciato sul golfo e questo è il panorama straordinario, ma ci permetterà di completare il percorso pedonale che vogliamo fare dalle terme di Baia, arrivare al centro del paese attraversando la villa e il castello aragonese di Baia. È un unicum da attraversare da vivere e lo faremo già nei prossimi giorni con, eh, con l'evento, un mare di eventi a Villa Ferretti. Ecco, quindi la cosa importante, un percorso archeologico per favorire comunque ecco, chi vuole visitare questi luoghi, perché di solito il problema è sempre quello, è difficile organizzare il percorso, vuoi per i mezzi pubblici che naturalmente non dipendono dal comune, vuoi per tante altre situazioni, comunque è un po' difficile visitare purtroppo Bacoli. Assolutamente sì, è impossibile, non difficile, lo è per i pendolari che devono raggiungere Napoli, figuriamoci per un turista, però se noi riusciamo a seguire questa scia, a fare in modo che la nostra città diventi un vero attrattore, non soltanto luoghi per i bagni estivi, allora creando, aumentando ancora di più la domanda di turismo culturale possiamo anche incentivare la regione Campania, la città metropolitana e lo Stato a fornire questi luoghi dei giusti, eh, giusti collegamenti con il centro napoletano. Noi ci crediamo fortemente, valorizziamo il nostro territorio e con eventi del genere potremo poi presentarci con ancora più vigore e con più forza ai tavoli in cui bisogna far contare la nostra città raccontando non solo le bellezze archeologiche che sono un fatto straordinario ma che però stanno lì da decenni noi vogliamo fare in modo che queste bellezze possano veramente fruttare e valorizzare il nostro territorio. Ecco, quindi un mare che non è solo un mare di balneazione ma che diventi un mare archeologico turistico. Sì, ma a pochi passi c'è la città sommersa di Baia, cioè parliamo di uno dei luoghi più belli non di Bacoli ma al mondo, quindi vogliamo valorizzarlo con ogni, con ogni mezzo. Il mare in estate è sicuramente una risorsa della nostra città, anche se va gestita meglio come risorsa, può diventare e deve diventare una risorsa paesaggistica e culturale. Ci crediamo, con questi tre giorni invitiamo la popolazione a partecipare e a vivere uno dei beni confiscati più belli d'Italia. Fabio Landolfo, assessore ecco, alla cultura e alla partecipazione qui nel comune di Bacoli, un mare di eventi a Villa Ferretti, è una kermesse molto importante, la prima kermesse culturale che si svolge in questo bellissimo bene confiscato alla Camorra, ma soprattutto appunto degli eventi divisi in tre giorni, 40, ci sono diversi temi in ogni giornata. Sì, veramente un mare di eventi, sono circa 40 che si svolgeranno in tre giorni. I temi sono quelli dell'archeologia, della storia, dell'ambiente e della politica e della cultura del Mediterraneo, che è il nostro mare. Uh, un, event, un programma di eventi costruito con la partecipazione delle associazioni del territorio e con tante persone che si sono rese disponibili ad organizzare gratuitamente queste attività. È un modo per restituire Villa Ferretti ai cittadini, quindi un bene confiscato alla Camurra, che dove prima c'era la Camurra adesso ci sono i cittadini, c'è lo Stato. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare e per questo faremo questo grande evento e questa grande festa. 
uh, è solo l'inizio, è una sperimentazione, vogliamo rendere l'idea di cosa può diventare quel posto, cosa può diventare quel parco quando la villa, cioè la struttura edilizia presente lì, viene ristrutturata e restituita alla città. È un primo passo verso una città diversa, è un modo diverso di concepire il rapporto tra comune e cittadini. Ecco, la cosa importante sono tutti eventi gratuiti, quindi si può entrare gratuitamente in tutti e tre giorni, ma soprattutto organizzati attraverso una call, tra virgolette, una chiamata del comune che ha fatto i cittadini, quindi un grande successo. Sì, abbiamo fatto questa chiamata alle arti, diciamo, anziché alle armi, in cui abbiamo invitato le associazioni del territorio, le cooperative, i gruppi teatrali, le scuole a proporre delle attività. Uh, e queste sono alcune che caratterizzano queste tre giorni. Ci saranno escursioni in canoa, in marca a vela, ci saranno laboratori di fotografia, di musica, di scrittura, ci saranno presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti, Uh, mercati di prodotti tipici, installazioni artistiche, ci sarà davvero la cultura a 360 gradi avendo un solo punto di riferimento che è il mare. Ecco quindi in chiusura tantissimi ospiti importanti, Assessore se ci può dire un po' quegli ospiti che comunque omaggeranno Villa Ferretti in quei giorni? Sì ovviamente sono tutti importanti, uh, adesso a memoria le posso dire che avremo il direttore del parco archeologico Fabio Pagano, avremo Stefano Consiglio, il direttore del Dipartimento di Studi Sociali della Federico II, avremo Jan Chambers, uno dei più importanti studiosi uh, del Mediterraneo, docente all'Orientale di Napoli, membro dell'Accademia Reale Inglese, e ci sarà l'artista Ilaria Ambiento, la scrittrice uh, uh, Cristina Portolano, Anna Rita Rendina, ci saranno davvero gli Apple, un gruppo musicale napoletano davvero molto, molto in gamba. E ci stiamo lavorando da molto tempo, è stato un impegno che ci siamo assunti come amministrazione quello di far rivivere quello spazio e abbiamo trovato tante persone che ci davano una mano. Ecco quindi tutto il calendario degli eventi lo potete trovare sul sito ufficiale del comune di Bacoli, ovviamente anche sul nostro sito montediprocida.com, si parte il 30 di agosto e si chiude il primo settembre.